இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய் வார்த்தா வழங்கும் பவா செல்லதுரை நடுவராக பங்கேற்கும் சிறுகதை போட்டி உடனே வார்த்தா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க ஸ்டோரிஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க கேஷ் பிரைஸ் வின் பண்ணுங்க மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க இந்தியா கிளிக்ஸ் வியூர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது மிஸ்டர் கோல்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கடல் எண்ணெய் வழங்கும் ஐபிஎல் திருவிழா தட்டுறோம் தூக்குறோம் நாங்க மோனிகா அண்ட் என் கூட ஹரி இருக்காங்க இன்னைக்கு சென்னை அண்ட் டிசி வந்து விளாண்டுருந்தாங்க டிசி வந்து சென்னையை செவன் விக்கெட்ஸ்ல வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன் எயிட்டி எயிட் ரன்ஸ் வந்து எடுத்துருந்தோம் பட் செவன் விக்கெட்ஸ் போயிருச்சு இருந்தாலும் நம்ம எப்படியாவது வந்து ஃபீல்டிங் பண்ணி அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து நக் அவுட் பண்றலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம் முன்னாடி <laughs> கொடுத்து நல்லா விளையாண்டிருந்தாரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாரு ஓகே ஸோ ஓகே நீங்கள் ஃபாஃப் பற்றி சொன்னீங்க ஃபாஃப் பற்றி சொல்லும் போது வந்து சி ஃபாஃப் இஸ் அ குட் ஓப்பனர் நோ டவுட் அதெல்லாம் டவுட்டே கிடையாது நம்ம காம்பினேஷன் பார்க்கும்போது லாஸ்ட் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம வந்து ஃபாஃப் விளையாடாமல் இன்னொரு ஒரு ஃபாரின் பவுலரை ஆட் பண்ணோம்னா உத்தப்பாவை கொண்டு வரலாம் ஓப்பனிங் ஸ்லாட்டில் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் போகலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பேசுன்னு தான் பேசிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நம்ம பட் ஏதோ ஒரு காம்பினேஷனாக ரைட்டாக நம்ம வந்து டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஒரு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆனது என்ன ஒரு விஷயம்னா பவர் பிளேயில் நம்ம வந்து ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம அந்த ரன்ஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டில் அந்த பவர் பிளேயில் எவ்வளோ எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி த்ரீ ரன்ஸ் வந்து எடுத்துருந்தோம் அப்போவே ரெண்டு விக்கெட் வந்து போயிடுச்சு அடுத்து வந்து மிடிலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்த் ஓவர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஓவர் வரைக்கும் நம்ம அதில் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தோம் ஒன் ஆர் த்ரீ ரன்ஸ் எடுத்துருந்தோம் ரெண்டு விக்கெட் வந்து லாஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி டெத் ஓவரில் வந்து ஃபிஃப்டி டூ ரன்ஸ் எடுத்துருந்தோம் த்ரீ விக்கெட்ஸ் வந்து காலி ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் என்ன நம்ம முக்கியமாக சிஎஸ்கே டீம் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா மிடில் ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட பிளே பவர் பிளேலேயும் சரி டெத் ஓவர்லேயும் சரி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து பிளேயர்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த காம்பினேஷன் கிடைக்கலையோ அப்படிங்கிற இது வந்து அப்படி சொல்கிறதுக்கு பதில் கொஞ்சம் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் சின்னதாக எப்படின்னா இந்த பவர் பிளேயில் வந்து டூ விக்கெட்ஸ்ன்றது ஒரு கிரிமினல் எஃபர்ட்டுங்க ஒரு எனி ஃபார் எனி டீமுக்கு ஓகே ஏன்னா அதுவும் பிளேயர் லைக் ஃபாஃபை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பவர் பிளேயில் முரலே டவுன் ஆகிடும் ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் எடுத்தேன் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வாட்டி ஃபாஃப் அவுட்டே இருக்கார் ஓகே அந்த பத்து பதினோரு வாட்டி சாரி பதினோரு வாட்டி அவுட்டே இருக்கார் அதில் பத்து வாட்டி வந்து கே கேட்ச் ஆகிருக்கார் கே காட் அவுட் ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வாட்டி அவர் பவர் பிளேலே அவுட்டே இருக்கார் அந்த ஆறு வாட்டியில் நாலு வாட்டி சென்னை தோத்துருக்கும் ஸோ விச் மீன்ஸ் இது ஒரு கிளியர் சிக்னல் கொடுக்குது என்னென்னா சிக்ஸ் ஓவர்ஸ்க்குள்ளே ஃபாஃப் இல்லை அப்படின்னா ஃபாஃப் மாதிரி ஒரு பிளேயர் யாராவது ஒருத்தர் இல்லை அப்படின்னா அதோட டீமோட பேலன்ஸ் போயிடுது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் லாஸ்ட் இயரே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா ஒரு பிளேயர் இந்த டாப் த்ரீலேருந்து ஒரு பிளேயர் வந்து தே ஹாவ் டு பேட் டில் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் ஓவர் வரைக்கும் அந்த ஒரு 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 டீப் பேட்டிங் கொண்டு போனால் தான் டீம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுதான் பிரித்வி ஷாவும் ஷிகர் தவனும் பண்ணாங்க அங்கே தான் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் நோ டவுட் ரித்ராஜ் கேக்வாட் பிளேட் அ சூப்பர் ரோல் பக்காவாக ஆனார் அவர் யங்ஸ்டர் கொடுக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் என்ன <laughs> 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 ராய்டு ராய்டு ஸ்லாட் வந்து ராய்டு இஸ் அன் ஓப்பனர் ஒரு டாப் டாப் ஆர்டர் நம்ம வந்து மிடில் ஆர்டரில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் அவர் அவரோட ஸ்லாட்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணல மேபி அந்த ஸ்லாட்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு கே கோத்தம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் கிடச்சிடுவார் ஒரு நல்ல ஆஃப் ஸ்பின்னர் கிடச்சிடுவார் த்ரூ த ஏர் போடுறதுக்கு ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ போலர்ஸ் தான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி கவனிச்சிங்கன்னா விக்க இந்த இந்த மேட்ச்சில் போலிங் யார் யாரெல்லாம் ஸ்லோவாக போடுறாங்களோ அவங்க தான் எஃபெக்டிவாக இருக்காங்க நீங்கள் பாலை வந்து மோத மோத விக்கெட்டில் மோத மோத பால் வந்து
தட்டி தூக்கின பீரியட் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக போயிடுச்சு அவ்வளோதான் விஷயம் சாம் கரண் பிளேட் அ சூப்பர் நாக் ஏன்னா தோனி வந்து லாஸ்ட் இயரும் பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஹவுஸில் தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் தோனி வந்து அந்த இடத்துல அவுட் ஆகிட்டார் ஓகே அந்த ரோல் அவர் வந்து சாம் கரண் சூப்பராக கேபிட்டலைஸ் பண்ணி பக்காவாக எடுத்துகிட்டு போனார் எனக்கு என்னமோ சாம் கரண் அண்ட் ஜடேஜா பிளேட் அ குரூஷல் நாக் அது வந்து டவுட்டே கிடையாது டெத் ஹவுஸில் எனக்கு இந்த பவர் பிளே தான் இஸ் 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 ஃபார்மிங் அப் ஒரு ஒரு மென்டல் பிளாக் எனக்கு வந்து ரன் கூட தேவையில்லைங்க அந்த இடத்துல விக்கெட் விடக்கூடாது விக்கெட் விடாமல் இருந்தால் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வேறு மாதிரி இருக்கும் மிடில் ஓவர்ஸில் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் யூனோ சென்னை பார்த்துக்கணும் அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் போய்டும் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்டிங் கொடுங்க ஒன் எயிட்டி எயிட்ன்றது ஒரு சூப்பர் ஸ்கோருங்க ஓகே ஸ்கோர் வி ஷுட் வி ஷுட் கிளாப் ஃபார் இட் ஓகே ஒன் எயிட்டி எயிட் எந்த கிரவுண்ட் ஆகும் சூப்பர் ஸ்கோர் ஓகே பட் போலிங் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விக்கெட்ஸு நம்ம டீம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா லென்த்தை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் எல்லாம் ஷார்ட் பால்ஸாக போடுறாங்க ஷார்ட் பால்ஸாக போட போட என்ன ஆகுன்னா பால் அழகாக வரும் பேட்டுக்கு ஓகே ஏன்னா பால் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் ஃபிளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கும்போது பால் மோதி எல்லாம் <laughs> ஓகே யூனோ பிருத்வி ஷாக்கு நம்ம வந்து ஒரு கேட்ச் விட்டோம் ரெண்டு கேட்சஸ் ஆ ரெண்டு கேட்ச் சாரி மொயின் அலி மொயின் அலி இஸ் அ சூப்பர் கிரிக்கெட்டர் ஓகே சூப்பர் போலர் வி ஹாவ் டு புட் ஹேண்ட்ஸ் டு ஹிம் அவர் தான் பாருங்க ஸ்லோ போலர் அகெயின் நான் சொன்னது தான் ஸ்லோவா ஸ்லோ த்ரூ தி ஏர் கொண்டு வந்தார் அவர் தான் அந்த பிரேக் த்ரூ கொண்டு வந்திருப்பாரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ண முடியல அகெயின் கேட்சஸ் வின் மேட்சஸ் அது எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி அது எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் கிரேமாக இருந்தாலும் சரி கேட்சஸ் டெஃபினெட்லி வின் மேட்சஸ் ஸோ அதை வந்து இன்னும் சென்னை வந்து சீக்கிரமாக அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் ஐ ஹோப் தே டூ இட் கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மேட்சில் இல்லைனாலும் நெக்ஸ்ட் மேட்சில் நாங்கள் வின் பண்ணுவோம் ஓகே ஐ மீன் வின் பண்ணணுங்க ஏங்க நீங்கள் நீங்கள் நானும் சென்னை தாங்க என்னமோ நீங்கள் என்னமோ சென்னை நானும் வேற ஏதோ ஊர் மாதிரி நீங்கள் எப்பவுமே மும்பைக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மும்பைக்கு சப்போர்ட் கிடையாது மும்பை இஸ் ஆல்வேஸ் அ குட் டீம்னு நான் சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் இந்த உடல் இது டெல்லி இது டெல்லி சென்னை டெல்லி சென்னையை பற்றி பேசுகிறேன் எனக்கு மும்பை வருது இப்போ திடீர்னு நீங்கள் வந்து எப்பவுமே சிஎஸ்கே வந்து வராது தோத்துரும் அப்படின்னு தான் ஆல்வேஸ் அதே தான் சொல்கிறீங்க சொன்னதும் நடந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் ஒரு மேபி எக்ஸ் மும்பை இண்டியன் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்கிறத விட ஒரு அஸ்ட்ராலஜர்னு சொல்லிக்கோங்க யோசிக்கிறேன் <laughs> 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 முரளி விஜய் வந்து இந்த டீம்ல செட் ஆக மாட்டாரு எனக்குமோட்டன் <laughs> 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 
அதெல்லாம் டச் பண்ணுறதுக்கு நான் எதுவும் சாதிக்க முடியும் எனக்கு இதில் உன் இன்னொரு டவுட் இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட்டு ப்ரீவியஸாக வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐபிஎல் விளையாடும்போது சென்னை அண்ட் டெல்லி விளையாடும்போது இன்றைக்கி அந்த மேட்ச்சில் தான் நடந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் மேட்ச்சில் வந்து பார்க்கும்போது சென்னை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்க கூட டெல்லி கூட விளையாடும்போதும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன் டிஃப்ரென்ஸில் வந்து வின் பண்ணாங்க போன மேட்ச்சில் விளையாடும்போது போன இயரில் லாஸ்ட் இயரில் அதே மாதிரி செகண்டாக வந்து நம்ம டிசி கூட விளையாடும்போதும் வந்து செவன் விக்கெட்ஸில் ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் சாரி ஃபைவ் விக்கெட்ஸில் வந்து டிசி வந்து நம்மளை அப்புறம் <laughs> 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 நம்பர் ஃபோர் முடிச்சாங்க நம்பர் த்ரீ முடிச்சாங்க ரன்னர்ஸ் லாஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் நம்பர் டூ ஓகே இந்த வாட்டி என்னன்னு தெரியல வாட் இஸ் தேர் இன் பிளேட்டுன்றது தெரியாது அகெயின் அகெயின் கால்ஸ் ஃபார் அக்ரெசிவ்னஸ் ரிக்கி பாண்டிங் இஸ் அன் அக்ரெசிவ் கேப்டன் ஹி யூஸ் டு பி அன் அக்ரெசிவ் கேப்டன் இப்போ ஒரு அக்ரெசிவ் கோச்சாக கூட இருக்கலாம் தெரியாது நம்மளுக்கு உள்ள கேம்பில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது பட் அவர் எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ்லாம் அப்படி இருக்கு ரெண்டு இன்னைக்கு வந்து குரு அதுக்கப்புறம் சிஷியன் அவங்களோட மேட்ச் வேற நடந்துட்டு இருந்து நடந்துச்சு தோனி வந்துட்டு குருவை வந்து சிஷியர் வந்து தோக்கடிச்சிட்டாரு அது வந்து ரொம்பவே ஏத்துக்கவே முடியல இல்லைங்க ரொம்ப எமோஷனலா போக வேணாம் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேம் ஓகே இன்னும் தேர்ட்டீன் கேம்ஸ் இருக்கு ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் இந்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிட்டு ப்ராப்ளி இஃப் வி கம் பேக் ஸ்ட்ராங்கர் we are winning this uh, you know year title also yenake namo csk la vandu oru hard hitters vandu illa abingra maadhiri oru feel irukku ena mumbai indians la irukanga rcb la kuda irukanga namma team la illa ellarume all rounder irukanga batting e vaananga bowling dhaan iniki vandu bowling dhaan namu vandu concentrate pannom ena namu aadra pitch vandu andha mari namu adutha 4 5 match valaada pora pitch vandu it is going to be a batting friendly oru batting friendly ana wicket la batsman nariya theva kedaiyadhu bowlers dhaan nariya theva ஏன்னா ரிவர்ஸாக திங்க் பண்ணும் எப்பயுமே ஓகே ஸோ அந்த தட் நோட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன்ஸ் எனக்கு வேணும் என்னென்னா நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து வாட் இஸ் தி ஐடியல் லெவன் ஃபார் சிஎஸ்கே ஃபார் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அப்படின்றத நீங்கள் உங்களோட லெவனை நீங்கள் போடுங்க என் லெவனை நான் சொல்லிட்டேன் என் லெவனில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு சேஞ்ச் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா ஒன்று வந்து ராய்டுக்கு பதிலாக கே கோத்தம் கொண்டு வரலாம் இல்லை ஃபாஃப் ஃபாஃப் அது வந்து டூ ஏர்லிங்க அது டச் பண்ணக்கூடாது ஃபாஃப் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பிளேயர் மேபி அந்த பேட்டிங் ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறேன் மொயின் அலி அண்ட் ரித்ராஜ் கேக்வாட் ஓப்பன் ஃபாஃப் அண்ட் சுரேஷ் ரெய்னா எப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டர் வெல்ல வெளில வரவரோ சுரேஷ் ரெய்னா உள்ளே போவார் ரித்ராஜ் வெளில வந்தார்னா ஃபாஃப் உள்ளே போவார் அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்டிங் லைனப் நான் போட்டிருக்கேன் ஏன் பேட்டிங் லைனப்பும் கரெக்டாக இல்லையான்றது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்களும் உங்களோட வியூஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கீழே போடுங்க லெட்ஸ் சி எது கரெக்டாக அமையுது நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எப்படி ஜெயிக்கிறோம் அகேன்ஸ்ட் பஞ்சாப் 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 <laughs> 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 மறக்கூடாது <laughs> 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 நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் 
நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து சிஎஸ்கே அண்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் கூட நம்ம விளையாட போகிறோம் கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே வந்து அந்த மேட்ச்சில் வின் பண்ணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட நான் இருக்கேன் ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து லாஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுறோம் தட்டுறோம் தூக்குறோம் இது மிஸ்டர் கோல்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கடலனை வழங்கும் ஐபிஎல் திருவிழா தட்டுறோம் தூக்குறோம் வார்த்தா வழங்கும் பவா செல்லதுரை நடுவராக பங்கேற்கும் சிறுகதை போட்டி உடனே வார்த்தா ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்க ஸ்டோரிஸ அப்லோட் பண்ணுங்க கேஷ் பிரைஸ வின் பண்ணுங்க மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடல் எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய